எனக்கு அன்பானவர்களே இதோ உங்கள் அற்புதம் நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் உங்களை சந்திக்கிறது உங்கள் வீடுகளுக்குள்ள இந்த நிகழ்ச்சியை கொண்டு வருவது மிகுந்த சந்தோஷம் அதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்க்கையில் நம்ம சவால்களை சந்திக்கிறோம் அந்த சவால்களை எப்படி மேற்கொள்வது அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் பல நேரத்தில் யாராவது நமக்கு ஐடியா கொடுப்பாங்களா இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க இல்லை சொந்தங்கள் உதவி செய்வார்களா இப்படி பல விதங்களில் நம்முடைய எண்ணங்கள் ஓடுகிறது ஒரு அற்புதமான காரியம் கடவுள் தன்னுடைய வார்த்தையை நமக்கு எழுதி கொடுத்துருக்கிறார் இந்த வார்த்தை தீர்வுகளின் புத்தகமாக இருக்கு இட் இஸ் அ புக் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் வாழ்க்கையின் சவால்களுக்கு தீர்வுகள் அதனால் இதிலிருந்து இன்றைக்கி உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு புரோஜனமாக இருக்கக்கூடிய சவால்களுக்கு தீர்வாக இருக்கக்கூடிய காரியங்களை பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி உங்களோட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிற காரியம் நம்மை அதிகமாக நேசிக்கிறவர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் வாழ்க்கையில் அன்பு அன்புக்காக தான் மனுஷனுடைய மனசு இயங்குது சின்ன பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி வயசானவங்களாக இருந்தாலும் சரி சின்ன பிள்ளை அப்பா அம்மா நம்மளை நேசிப்பாங்களா அப்படின்னா பெற்றோர்களுடைய அம் அன்புக்காக இயங்குகிறது வயசான காலத்தில் நம்ம பிள்ளைங்க நம்மளை நேசிப்பாங்களா கவனிப்பாங்களா அந்த மாதிரி எண்ணம் இதுக்கு இடைப்பட்ட காலங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்பு தான் நமக்கு ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயமாக இருக்குது இப்படி கூட சொல்லலாம் உலகத்தில் இருக்கிற ஆயுதங்களில் எல்லாம் வலிமை வாய்ந்த ஆயுதம் அன்பு அதனால் தான் தேவன் மனிதனை சந்திக்க வரும்போது அவனுடைய உள்ளத்தை அவர் வெல்லுவதற்கு பயன்படுத்துகிற பயன்படுத்தின ஆயுதம் அன்பு தம்முடைய ஒரே மகனை நமக்காக அவர் சிலுவையில் கொடுத்தார் அந்த அன்புனால் தன்னுடைய அன்பை நமக்கு வெளிப்படுத்தி நம்முடைய வாழ்க்கையை அவர் மீட்டுக் கொள்ளுகிறார் எனக்கு அருமையானவர்களே இந்த நாளில் கூட கடவுள் உங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறார் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் நேசிக்கிறார் அது எவ்வளோ பெரிய அன்பு அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ள போகிறோம் அது புரிந்து கொள்ளும் போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் செய்ய வல்லவர் என்னை இவ்வளோ நேசித்தார்னா நிச்சயமாக அவர் என்னை பார்த்து கொள்வார் இந்த சூழ்நிலையை நான் மேற்கொள்ள எனக்கு வலிமையை தருவார் அந்த விசுவாசம் அந்த பலன் நமக்குள்ளார அதிகரிக்கும் கடவுளியாக நம்மளை நேசிக்கிறார் ரொம்ப நல்ல கேள்வி இல்லைங்களா உலகத்தில் மனிதர்கள் நேசிக்கிறதற்கு காரணங்களை வைத்திருப்பார்கள் சொந்தக்காரங்க அதனால் நேசிக்கிறோம் இல்லை சில நேரத்தில் நண்பர்கள் மத்தியில் கூட காசு இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமான அன்பு கிடைக்கும் இப்படி ஒவ்வொருத்தவருடைய தகுதியினால் அவங்களுக்கு இருக்கிற சிறப்பு தன்மைகளினால் அவங்க நேசிக்கப்படுறாங்க ஆனால் தேவனுடைய அன்பு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது இஸ்ரேல் ஜனங்களை அவர் தெரிந்து கொண்டு அவர்களை நேசித்ததற்கு காரணம் சொல்கிறார் பாருங்கள் உபாகமம் ஏழாம் அதிகாரத்தில் ஏழாம் வசனம் சொல்லுகிறது சகல ஜனங்களிலும் நீங்கள் திரட்சியான ஜனம் என்று கத்தர் உங்கள் பேரில் அன்பு வைத்து உங்களை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நீங்கள் சகல ஜனங்களிலும் கொஞ்சமாயிருந்தீர்கள் கடவுள் சொல்கிறார் இஸ்ரோ ஜனங்களை பார்த்துங்க பாருங்கப்பா நீங்கள் வந்து நிறைய எண்ணிக்கையில் இருக்கிறீங்க பெரிய தேசம் உலகத்திலேயே நீங்கள் தான் பெரிய ஆள் அதனால் உங்களை நான் நேசிக்கலை அதனால் தெரிந்து கொள்ளலை உலகத்தில் இருந்த தேசங்கள்லையே நீங்கள் தான் ரொம்ப கொஞ்சமான ஜனங்கள் 
அற்பமான ஜனங்கள் சொற்பமான ஜனங்கள் அதனால் தெரிந்து கொண்டேன் அதனால் நேசிக்கிறேன்னு சொல்கிறார் இது என்ன ஆண்டு விரே இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே முடியலையே அப்படி தான் அவருடைய அன்பு இருக்கிறது நமக்கு இருக்கிற தகுதிகளினால் எனக்கு நல்ல சுகம் இருக்குது நல்ல பலன் இருக்குது அறிவு இருக்குது என்னை தெரிந்துங்க சார் அப்படின்னு கடவுள்கிட்ட வந்து ஒருத்தவன் சொன்னான்னு வச்சிங்களேன் அது இல்லை அவர் எப்படி தெரிந்துக்கிறார்னா மல்கியா ஒன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் பார்க்கும்போது ஏசா யாக்கோப் ரெண்டு பேர் இருந்தாலும் ஆண்டு சொல்கிறார் ஆகிலும் நான் யாக்கோபை ஸ்நேகித்தேன் அப்போ நான் கடவுள் படித்த பாதம் காட்டுறார் அப்படி கிடையாது ஏசா முதல் பையன் அவனுக்கு ஒரு பேரை வச்சுட்டாங்க அப்பா அம்மா ஏசா சிவப்பாக இருந்தான் ஆகையினால் அந்த நிற நிறத்தின் பேரில் ரொம்ப அழகாக இருக்கிறவன் பேர் வச்சுட்டாங்க ஆனால் ரெண்டாவது அந்த ரெட்டை பிள்ளையாக தான் பிறக்கிறான் யாக்கோப்பு பிறக்கும்போது அண்ணன் குதிகால பிடிச்சிட்டு பிறந்தான் அதனால் ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க யாக்கோபு யாக்கோபுனால் என்ன அர்த்தம்னா காலை பிடிக்கிறவன் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம சாதாரண மொழியில் பேச்சு வழக்கில் சொன்னோம்னா காலை வாடுறவன் அப்படின்னு அர்த்தம் எத்தன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏமாற்றுகிறவன் இப்படி யாராவது பையனுக்கு பேர் வைப்பாங்களா சொல் நல்ல பெற்றோர்கள் தான் ஆனால் பேர் வைக்கிறதுல அவனை வந்து ஒரு உதாசீனப்படுத்திட்டாங்க கடவுள் பார்க்குறார் அந்த யாக்கோப்பை நான் ஸ்நேகித்தேன்னு சொல்கிறார் அப்போ பாருங்கள் ஒருவேளை இன்றைக்கி மனிதர்கள் உங்களை ஏளனமாக உதாசீனப்படுத்திருக்கலாம் உங்களை வெறுக்கலாம் உங்களை தகுதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை தூக்கி எரிஞ்சிருக்கலாம் ஒதுக்கி இருக்கலாம் ஆனால் அதனால தான் இன்றைக்கி ஆண்டு உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாருனா நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் நான் ஒன்று அதிகமாக நேசிக்கிறேன் ஏன்னா இப்படி நீ இருக்கிறல்ல ஒன்று நேசிக்கிறேன் அப்போ நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் ஏன் ஆண்டு வரே இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் நான் இருக்கிறேனே என்னை ஏன் இப்படி நீங்கள் நேசிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் பாருங்கள் ஆண்டு ஒரு எப்பயுமே என்னென்னா ஒன்றுமே இல்லாத இப்படி பலவீனமான புத்தி இல்லாத பெருசாக சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அந்த மாதிரி போட்ட ஆட்களை ஏன் அதிகமாக நேசிக்கிறாருன்னா அவங்கள நேசித்து அவங்கள ஸ்டார் ஆக்கிடுவார் அவருடைய அறிவை கொடுத்து அவருடைய பலனை கொடுத்து அவருடைய ஞானத்தை கொடுத்து மற்றவங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது பிரமிக்கிற அளவுக்கு அவங்கள மேன்மைப்படுத்தி அப்போ அந்த மனுஷன் அப்படி நின்று என்ன சொல்லுவாங்க என்கிட்ட ஒன்றுமே கிடையாது என்கிட்ட தகுதி கிடையாது ஆனால் ஆண்டவர் என்னை நேசித்ததுனால அவர் கொடுத்த பாக்கியத்தினால நான் இப்படி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் பாருங்கள் அப்போ அவர் மகிமைப்படுறார் அப்போ அந்த மனுஷன் என்ன சொல்கிறான் இது என்னுடைய தகுதியே கிடையாது இது ஆண்டவருடைய கிருபை எனக்குன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு உண்மை கிடையாது நான் அப்படிப்பட்ட ஆளும் கிடையாது அறிவாளியும் கிடையாது பலவானும் கிடையாது எல்லாம் அவர் கிருபை அதனால் அவர் மகிமைக்காக நம்மை அவர் அன்பு கூர்ந்து தெரிந்து கொள்ளுகிறார் பாகமும் நான்காம் அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது அவர் உன் பிதாக்களில் அன்பு கூர்ந்தபடியால் அவர்களுடைய பின் சந்ததியை தெரிந்து கொண்டு இதில் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னு பார்க்கும்போது கடவுள் வந்து யாக்கோவை மட்டும் தெரிந்துக்கல இந்த ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாகோவ் மட்டும் தெரிந்துக்கல அவங்கள அவங்க மேலே அன்பு வச்சதுனால பின் சந்ததியையும் அவர் நேசிக்கிறார் இதிலேருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய அன்பு அது முடிவில்லாத அன்பு வாழ்க்கையில் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒருவேளை இப்போ உங்களுக்கு ஐம்பது வயசு பதினஞ்சு வயசு இருபது வயசில் நீங்கள் ஸ்கூலோ காலேஜோ படிக்கும்போது அப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கலாம் வீட்டு பக்கத்தில் உங்களுக்கு நண்பர்கள் இருந்திருக்கலாம் இப்போ வீடு மாதிரி வந்துட்டீங்க ஊர் மாதிரி வந்துட்டீங்க ஒருவேளை அவங்க ஊர் மாதிரி வீடு மாதிரி தேசம் மாதிரி போயிட்டாங்க 
இப்போ அந்த உறவு இன்னைக்கு வரையும் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா உறவு போயிடுச்சு அவுட் ஆஃப் டச் ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா முடிஞ்சிருது மனித அன்பு ஒரு நாள் முடிஞ்சிருது ஆனால் கடவுள் சொல்கிறார் பாருங்கள் நான் ஆபிராம் ஈசாக்கு யாக்கோ இவங்களை நேசித்தேன் அந்த அன்பு அவங்களோட முடியலை என் அன்பு முடியாது அது முடிவில்லாத அன்பு அவங்க பின் சந்ததியாரையும் நான் நேசிக்கிறேன் இதில் என்ன இன்னும் ஒரு அற்புதமான விஷயம்னா அந்த பின் சந்ததியாரில் நிறைய பேர் அவரை அந்த ஆதி பிதாக்கள் ஆபிராம் ஈசாக் யாக்கோ மாதிரி கடவுளுக்கு உண்மையாக இல்லாமல் போயிட்டாங்க அப்பையும் நேசிச்சார் பாருங்கள் அப்பையும் நேசிக்கிறேன்னு சொல்கிறார் ஹலோ லூயா இது நினைச்சா மெய் சிலிருக்குது கூஸ் பம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மெய் சிலிருக்குது ஹாலே லூயா இன்றைக்கு வரைக்கும் பாருங்கள் இன்றைக்கி இருக்கிற இஸ்ரோவேல் தேசத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷம் இஸ்ரோவேல்ன்ற தேசமே உலகத்தில் இல்லாமே போயிடுச்சு அழிச்சிட்டாங்க யூதர்களெல்லாம் சிதறடிச்சிட்டாங்க ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டில் திரும்ப இஸ்ரோவேல் தேசத்தை இல்லாததை உருவாக்குறார் இந்த யூதர்கள் தேவன் அனுப்பின அவருடைய குமாரனை அவங்க தான் சிலுவையில் அரைஞ்சாங்க புறக்கணித்தாங்க நிராகரித்தாங்க இவ்வளோ பண்ணியும் கூட அந்த சந்ததி அவர் மறக்கலை பாருங்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த இஸ்ரேல் தேசம் கடவுளால் நேசிக்கப்படுது இஸ்ரேல் தேசம் மீண்டும் உருவாச்சு ஏதோ பூமியில் ஒரு இடத்துல இருக்குது அந்த மாதிரி மாத்திரம் இல்லை அந்த தேசத்தை எவ்வளவு அறிவு அறிவிலையும் விஞ்ஞானத்திலையும் ஆற்றல்லையும் பொருளாதாரத்திலையும் உலகத்தில் தலை சிறந்த தேசங்களில் பட்டியலில் ஆரம்ப இடங்களில் அது வகிக்கிறது ஏன் இந்த வசனம்தான் அதுக்கு காரணம் உன்னை நேசிச்சேனா உன் பிள்ளைகளையும் நேசிப்பேன் அதாவது என் அன்பு முடிவில்லாதது இன்றைக்கி ஏன் நம்ம ஆண்டவரை தேடணும் ஏன் அவரை நேசிக்கணும் ஏன் அவருக்கு உண்மையாக இருக்கணும் இதுக்கு தாங்க பதில் இங்கே தான் இருக்குது ஏன்னா அவருடைய அன்பு முடிவில்லாதது பாருங்கள் அதை நாம் அந்த அன்பை பெற்றுக்கொள்கிறதுக்காக நான் கடவுளை தேடணும் அப்படின்றத விட உண்மையாக அவர் அப்படி அன்புள்ளவராக இருக்கிறாரு அந்த அன்பினால தான் நம்ம அவரை தேடுறோம் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் ஆமாம் இப்படிலாம் தேடினா அதெல்லாம் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி பின் நம்பர் போட்டால் ஏடிஎம்மில் காசு எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி மனசில் இல்லை கடவுள் வந்து ஏடிஎம் மெஷின் கிடையாது அவர் நம்மை நேசித்தார் இவ்வளோ நேசிக்கிறார் இது மாதிரி இது மாதிரிப்பட்ட ஒரு அன்பு இருக்கா இப்படி முடிவில்லாத அன்பு இருக்கா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அன்பு முடிஞ்சிருச்சு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க ஸ்நேகித்ததெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு சொந்தக்காரங்க அன்பு கூட முடிஞ்சிருச்சு பெற்றோர்கள் அன்பு கூட ஒரு வேளை சில நேரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்ருக்கீங்க உங்கள் மனசில் அப்பா அம்மா உயிரோடு இருந்தப்போ எப்படி நம்மளை கவனித்தாங்க இன்றைக்கி யாருமே இல்லையே கவலைப்படாதீங்க ஆண்டவருடைய அன்பு உங்களோடு இருக்குது முடிவில்லாத அன்பு அவரை பிடிச்சிங்க அந்த அன்பு உங்களை கைவிடாது புலம்பரில் எரேமியா மூணு அதிகாரத்தில் தேவனுடைய அன்பு எப்படிப்பட்ட அன்புன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் நாம் நிர்மூலமாகாது இருப்பது கர்த்தருடைய கிருபையே அவருடைய இறக்கங்களுக்கு முடிவில்லை அவைகள் காலை தூறும் புதியவைகள் நமது உண்மை பெரிதாயிருக்கிறது இதில் அவருடைய இறக்கங்களுக்கு முடிவு இல்லைன்னு தமிழை போட்டிருக்கு ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை த ஸ்டெட் ஃபாஸ்ட் லவ் ஆஃப் த லார்ட் நெவர் சீசன்ஸ் கடவுளுடைய நிலையான அன்பு ஏற்ற தாழ்வுள்ள அன்பு இல்லை மூட் எப்படி இருக்குதோ அது மாதிரி நேசிக்கிற அன்பு கிடையாது சில நேரத்தில் கணவனுடைய மூடு ஒரு மாதிரி இருந்தால் மனைவி நேசிப்பார் மனைவியுடைய மூடு ஒரு மாதிரி இருந்தால் கணவன் நேசிப்பார் மூடு எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி பிள்ளைங்களை அது மாதிரி கிடையாது அவருடைய நிலைத்தன்மை உள்ள அன்பு மாறாத அன்பு அந்த அன்பு அது நிலையானது என்னைக்கு நம்ம 
அவர் பார்த்தாலும் அவர் தேடினாலும் அந்த அன்பு மாறாது அது அப்படியே தான் இருக்குது இளையகுமாரன் எல்லாம் சுத்தெல்லாம் வாங்கிட்டு போய் எல்லாத்தையும் அழித்து பன்றிகளோட தவிட்டை சாப்பிட்டுட்டு திரும்ப வர்றான் மனம் திரும்பி வர்றான் அப்பா அவனை பார்த்து என்னப்பா இந்த மாதிரி வந்திருக்கிற மோசமான நிலையில் வந்திருக்க எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டியா கொஞ்சமாவது வச்சிடலையா எதாவது வச்சுருக்கியா எங்கேயாவது வச்சுருக்கியா சொல் எதுவுமே வாய் திறந்து பேசவே இல்லை செயல்கள் தான் பேசுனது அவன் தூரத்தில் வர்றான் இவர் ஓடுறாரு வயசு இப்போ வயசு இவர் கூட தான் இருந்திருக்கோம் அணைத்து கொள்கிறார் முத்தம் இடுறாரு அப்புறம் எல்லாமே புதுசாக கொடுக்க சொல்கிறாரு வீட்டில் விருந்து போன்றாரு மியூசிக்கோட கொண்டாட்டத்தை கொடுக்குறாரு ஒரு வாரத்தை பேசலைங்க ஆனால் அவருடைய செயல்கள் அன்பை சத்தமாக பேசிச்சு என்ன ஒரு அன்பு பாருங்க அவன் அவன் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு இப்படி ஒரு அன்பா நிலைத்தன்மை உள்ள அன்பு முடிவில்லாத அன்பு ரைஸ் அலவாட் அதனால் அந்த அன்பு நம்மளை நிர்மூலமாகாமல் காப்பாற்றுமா அதாவது நம்மளை வந்து எதுவுமே வாழ்க்கையில் கடவுளுடைய அன்பு தேவனுடைய அன்பு ஆண்டுராக இயேசு நம்ம மேலே வச்சுருக்கிற அன்பு நம்ம மேலே இருக்கிறதுனால உங்கள் மேலே இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி நீங்கள் பெரிய மலை மாதிரி பிரச்சனையை கூட ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கலாம் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வசனம் இப்படி சொல்லுது அது உங்களை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நீங்கள் நிர்மூலமாவதில்லை தாவீது சின்ன தாவீது தான் கோலியாத் பெரிய அரக்கன் தேவனுடைய அன்பு தாவீது மேலே இருந்துச்சு அதை தாவீது நம்பினார் அறிந்திருந்தார் அந்த கோலியாத் விழுந்து போனான் வீழ்த்தப்பட்டான் கவலைப்படாதீங்க உங்களை பயமுறுத்துகிற சூழ்நிலைகளை கடவுள் அவருடைய அன்பு உங்களுக்கு உங்கள் மேலே இருக்கிறதுனால நீங்கள் மேற்கொள்வீங்க வெற்றி பெறுவீங்க பாருங்கள் ரெண்டு சாமில் பன்னெண்டு இருபத்தி நாலில் தாவீது ஒரு தவறு செய்கிறார் அவர் உரியா என்கிற மனிதனை அவர் மரணத்துக்கு காரணமாக இருக்கிறாரு ஒரு பாவமான காரியத்தை செஞ்சிடுறாரு வசேபலோட முதல் குழந்தை பிறக்குது செத்து போயிடுது ரெண்டாவது ஒரு பையன் பிறக்கிறான் அப்போ பொதுவாக அந்த பையனை பற்றி மற்றவங்களுடைய கருத்து கணிப்பு என்னவாக இருந்திருக்கும் தாவிது தப்பு போ ராஜா தப்பு பண்ணிட்டார் பாருங்கள் அந்த மாதிரி சந்ததியில் அவர் பிறக பிறந்த பையன் அப்படின்னா அந்த தாவீதனுடைய மற்ற பிள்ளைங்களே வந்து ஏளனமாக பேசியிருப்பாங்க இல்லைங்களா அவனை பரியாசம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி தான் மனசில் நினச்சிருப்பாங்க இப்போ என்ன ஒரு ஆள் ஆயிடுவானா நம்மலாம் லெஜிட்டிமேட் சில்ட்ரன் நம்மலாம் கரெக்டாக அப்பா அம்மாவுக்கு பிறந்து இருக்கும் அப்படி தான் அவனை பார்க்கும்போதே கொஞ்சம் கீழ்த்தரமாக தான் பார்த்துருப்பாங்க அவனை பற்றி யோசிச்சுப்பீங்க எல்லாம் என்ன ஒரு ஆளாக வர போகிறான் ஆனால் ரெண்டு சாமியல் பன்னெண்டு இருபத்தி நாலில் வாசிச்சிங்கன்னா கர்த்தர் அவன் மேல் அன்பாக இருந்தார் கர்த்தர் அவன் மேல் அன்பாக இருந்தார் ப்ரைஸ் லாட் ஆண்டவருடைய அன்பு அந்த மனம் திரும்பின அந்த தாவிது மனம் திரும்பினப்ப அந்த உண்மையான மனம் திரும்புதில் கடவுள் வந்து அங்கீகாரம் பண்ணுறார் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்றை தாவிது மனம் திரும்பி தான் எழுதுகிறார் இப்போ நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் தயவுசெய்து உங்கள் பிரசன்னத்தை என்னை விட்டு எடுத்துடாதீங்க எனக்கு சுத்தமான இருதயத்தை கொடுங்க இனி நான் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் உணர்வர் உணர்றார் அதனுடைய ரிசல்ட் பாருங்கள் அந்த பையனை வந்து சாலமோன் அப்படின்ற பேர் சாலமோன்னா எபிரயத்தில் ஷலோம்னா சமாதானம்னு அர்த்தம் இந்த பையனை பார்த்தீங்கன்னா யாருமே எதிர்பார்க்கல கடைசியில் தாவிதுக்கு பிறகு சாலமோன் தான் ராஜாவாக வர்றார் ஏன்னா கர்த்தரோ அவன் மேலே அன் அன்பாக இருந்தார் கடவுள் அவனை நினச்சார் கடவுள் அவன் மேலே அன்பு வச்சார் மற்றவங்களால் ஏழனமாக மற்றவங்களால் பரியாசமாக யாரெல்லாம் பார்க்கப்படுறாங்களோ கடவுள் தன்னுடைய கண் அவங்க மேலே வைக்கிறார் கருணை கண் அன்பாக இருக்கிறார் 
இதை விட ஒரு சூப்பரான விஷயம் என்னென்னா இந்த சாலமோன் வளர்ந்து வந்தப்போ ராஜாவான பிறகு கடவுள் அவனுக்கு எப்பேற்பட்ட ஞானத்தை கொடுக்குறாரு பாருங்கள் யோசிக்கவே முடியாத ஞானம் பாருங்கள் மற்றவர்களால் கீழ்த்தரமாய் நினைக்கப்பட்டவன் தேவன் அன்பாக இருந்தார் அவனுக்கு இணையான ஞானம் யாருக்குமே கிடையாது ஆண்டவராக இயேசுவை தவிர அப்பேற்பட்ட ஞானத்தை அவனுக்கு கொடுத்தார் ஆகையினால் தேவனுடைய அன்பு நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒருவேளை நீங்கள் ஐயோ இவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் இனிமேல் நமக்கு இன்னும் லைஃப் இப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா கவலைப்படாதீங்க உண்மையான மனம் திரும்புதல் ஆண்டுவரே நான் மனம் திரும்புகிறேன் நான் இனி உமக்கு பிரியமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கும் போதே அவருடைய மிகுதியான அன்பு உங்கள் மேலே வருது மற்றவங்க வந்து உங்களை நீ தப்பு பண்ணவே நீ இப்படி இருக்கிறேன்னு மற்றவங்க பார்த்துட்டு இருக்கலாம் ஆனால் அதை பார்க்காதீங்க ஆண்டு உங்களை வேறு மாதிரி பார்க்குறார் உங்கள் மேலே அன்பு வைக்கிறார் சாலமோனை உயர்த்தினவர் அவனுக்கு ஞானம் தந்தவர் நீங்கள் பண்ண தவறுகளை எல்லாம் கடந்து இனி வாழ்க்கையில் ஞானமான முடிவுகள் எடுத்து ஞானமான காரியங்களை செய்து ஆண்டு உங்களை உயர்த்த வல்லவராக இருக்கார் அப்படி தேவனுடைய உச்சக்கட்ட அன்பு இப்படி கடவுள் நம்மளை நேசிட்டே வந்தாலும் உச்சக்கட்ட அன்பு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வெளிப்படுத்தினது அவரே இந்த உலகத்துக்கு இறங்கி வர்றார் இறங்கி வந்து நமக்காக உயிரை கொடுக்குறார் உயிரை ஒருத்தவங்களுக்காக கொடுக்கறதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதுலேயும் தப்பே பண்ணாதவங்க உயிரை கொடுக்கறதுன்றது மிகப்பெரிய விஷயம் ஏன்னா மனுஷன் உயிரை கொடுக்கறது வந்து அதுவே பெரிய விஷயம் ஆனால் மனுஷன் வந்து பாவி தான் ஆனால் பாவமே இல்லாதவர் உயிர் கொடுப்பது இன்னொரு பாவம் இல்லாதவனுக்காக உயிர் கொடுப்பது கூட ஏற்றுக்கலாம் பாவமே இல்லாதவர் பாவிகளுக்கு உயிர் கொடுக்கறது ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாத விஷயம் அற்புதமான விஷயம் ஆனால் அதை தான் தேவனுடைய அன்பு நமக்காக செய்தது ஒன்னு யோவான் ஒம் நாலாம் அதிகாரத்தில் ஒம்பது பத்து வாசிக்கும்போது தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாலே நாம் பிழைக்கும்படிக்கு நம்ம உயிர் வாழ்கிறதுக்காக தேவன் அவரை இவ்வுலகத்தில் அனுப்பினதினால் தேவன் நம்மேல் வைத்த அன்பு வெளிப்பட்டது அப்போ நம்ம வாழ்கிறதுக்காக வாழ்வு பெற நம்மன்னு சொல்லும்போது நம்ம எப்படி இருந்தோம் வசனம் சொல்லுது நாம் பலவீனர்களாக இருக்கையில் குறித்த காலத்தில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்தார் நாம் பாவிகளாக இருக்கையில் மறித்தார்னு சொல்லுது இன்னும் நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாக இருக்கையில் கடவுளே வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு நிலையில் நம்ம இருந்தப்போ கூட எனக்கு தான் எல்லாம் இருக்கே ஆனால் நம்ம நம்ம நிலைமையே நமக்கு தெரியல அவ்வளோ குருட்டாட்டமாக இருந்தப்போ கூட நம்ம மேலே அன்பு வச்சார் நம்மளை வாழ வைக்கிறதுக்காக நம்முடைய குமாரனை அனுப்பினார் அதுதான் அன்பு நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததுனால அல்ல இப்போ நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு வச்சதுனால அல்ல அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருவாதார பலியாக நம்முடைய குமாரனை அனுப்பினதினாலே அன்பு உண்டாயிருக்கிறது அப்போ நம்ம அவருக்கு ஏதோ செஞ்சிட்டோம் அப்படி இல்லை அவர் நம்மளை நேசித்து உயிரை கொடுத்தார் நம்ம பாவங்களை மன்னிக்க நம்மளை வாழ வைக்க இன்றைக்கும் வந்து நீங்கள் வாழணும்னு விரும்புகிறார் ஒருவேளை சிலர் நீங்கள் வாழக்கூடாதுன்றதுக்காக நிறையா உங்க வாழ்க்கையை கஷ்டமாக்கியிருக்கலாம் நான் சொல்கிறேன் இந்த அன்பு கடவுளுடைய அன்பு இயேசுவின் அன்பு உங்கள் மேலே இருக்கிறதுனால உங்களை அவர் வாழ வைக்கிறார் உங்களை வாழ வைக்கப் போகிறார் பத்தொம்பதாம் வசனம் சொல்லுது அவர் முந்தி நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தபடியால் நாமும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோம் இதுதான் ஆச்சரியமானது இவ்வளோ என் மேலே அன்பு வச்சிங்களா ஆண்டு ஒரு இதுன்னா நினைக்கவே முடியல புல் அரிக்குது ஆச்சரியமாக இருக்குது தகுதியே இல்லையா ஆண்டு ஒரு உங்களை நான் நேசிக்கிறேன் இதுதான் நம்ம உள்ளத்தில் 
அவர் அன்பு உண்டாக்குகிற விளைவு ஆண்டவர் நல்லவர் இன்னைக்கு இந்த அன்பு ஆண்டவருடைய அன்பு என் வாழ்க்கையிலையும் வேணும் என் வாழ்க்கை மாறணும் என் வாழ்க்கையில் ஒரு விடுதலை வேணும்னு சொல்கிறவங்க நான் சொல்கிறத உள்ளத்திலேருந்து சத்தமாக சொல்லுங்கள் அன்புள்ள இயேசுவே என்னை நேசிக்கிறதற்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் என் பாவங்களுக்காக நீர் உயிர் தந்ததற்காக நன்றி என் உள்ளத்திலே வார் நான் செய்த தவறுகளெல்லாம் மன்னியும் என்னை தூய்மையாக்கும் எனக்கு மறுவாழ்வு தாரும் உமது அன்பை நான் பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன் ஆமே யாரெல்லாம் மனசுலேருந்து சொன்னீங்களோ இன்னைக்கு உங்கள் உள்ளத்தில் ஆண்டு வந்திருக்கிறாரு அவருடைய அன்பு உங்கள் வாழ்க்கையை அற்புதமாக மாற்றப்போது தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த செய்திகளை பாருங்கள் இன்னும் இது மாதிரி அநேக செய்திகள் எங்கள் யூடியூப் சேனல் அட்ரெஸ்ஸை நாங்கள் போடுறோம் அதை பார்த்து அநேக செய்திகள் இருக்கு ஆசீர்வதிக்கப்படுங்க உங்களுக்காக நான் செபிக்க விரும்புகிறேன் ஆண்டு பிறகு இந்த நாளில் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த ஒவ்வொருவரையும் நீ தொடும் குறிப்பாக தங்கள் உள்ளத்தை உமக்கு திறந்து கொடுத்த ஒவ்வொருவர் உள்ளத்திலும் இருக்கிற காயங்கள் ஆரட்டும் மனிதர்களால் கைவிடப்பட்டு நண்பர்களால் ஒதுக்கப்பட்டு சமுதாயத்தினால் புறக்கணிக்கப்பட்டு பரியாசம் பண்ணப்பட்டு ஆண்டு அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உன்னுடைய வாழ்க்கை உன்னுடைய அன்பு அவர்கள் வாழ்க்கையை ஆசீர்வதித்து மறுவாழ்வு தரட்டும் வியாதியோடு யாராவது நிகழ்ச்சியை பார்க்குறாங்கன்னா பலவீனம் உடலில் வலி வேதனை அது மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இயேசு என்னும் இணையற்ற நாமத்தினால் சுகம் உண்டாவதாக என்று நான் பேசுகிறேன் அற்புதம் நடக்கட்டும் இந்த வலி மறையட்டும் இந்த வியாதி மறையட்டும் மற்றவர்களால் பிசாசின் கிரியைகள் பில்லி சூனியங்கள் மந்திர கட்டுகள் இவைகளினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு உடைய வல்லமையுள்ள நாமத்தினால் விடுதலை ஆகட்டும் அப்பா இயேசு என்னும் நாமம் விடுதலை செய்யட்டும் நீ செய்கிறதற்காய் நன்றி ஆண்டு பிறே என் வாழ்க்கையை அடிமட்டத்தில் வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறவங்கள உங்கள் அன்பு கைதூக்கி வெளியே கொண்டு வர்றதுக்காக நன்றி அப்பா இன்னையிலிருந்து இது வரைக்கும் நான் தீமையே பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு நன்மையை நீ செய்கிறதுக்காய் நன்றி கோடா கூடி நன்றி ஆமே ஆண்டவர் உங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஆசீர்வாதமாக மாற்றி கொடுத்தார் நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு எப்படி பிரயோஜனமாக இருந்தது என்பதை ஃபோனில் மொபைலில் இல்லை இமெயில் மூலமாக தெரிவிங்க கத்தர் மகிமைப்படுவாராக உங்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார் எனக்கு அன்பானவர்களே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி இன்னும் சில வாரங்களில் நான் புதிய ஆண்டை துவங்க போகிறோம் தேவனிடத்திலேருந்து ஒவ்வொரு நாளும் நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிற வார்த்தை நம்மை பலப்படுத்தும் நமக்கு அற்புதங்களை செய்யும் நூற்றுக்கு அதிபதி சொன்னார் ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும் என் வேலைக்காரன் சுகமாவான் அதே மாதிரி தேவன் பேசின வார்த்தை உன்னை சுகமாகிச்சு அப்படி ஒவ்வொரு நாளைக்கும் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான புஸ்தகம் தேவனே இன்று என்னை உருமாற்றும் அனுதின தியானங்கள் இதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் இது உங்களுக்கு அனுதினமும் உங்கள் தனி ஜபத்தில் குடும்ப ஜபத்தில் இதை நீங்கள் வாசித்து ஜபிக்கும் போது பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் இதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் போது இதோடு சேர்த்து ஒரு கிஃப்டாக எப்படி ஜபிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதில் பெறும் ஜபம் என்கிற புஸ்தகத்தை உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்போம் மிகுந்த பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஆகையினால் இதற்குரிய காணிக்கையை நீங்கள் அனுப்பி நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் நீங்கள் ஃபோன் நம்பரில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் அதை உங்களுக்காக நாங்கள் தெரிவிப்போம் இதனுடைய ஆங்கில பிரதியும் இருக்குது லார்ட் சேஞ்ச் மி டுடே ஆகையினால் ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறவங்க நீங்கள் இதை பெற்று நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படலாம் பர்த்டே கிஃப்ட் வெட்டிங் டே கிஃப்ட் மற்றும் நியூ இயர் கிஃப்டாக உங்கள் நண்பர்கள் குடும்பங்கள் உறவினர்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் இதை அனுப்பி மற்றவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கலாம் கத்தருடைய வார்த்தை மிகுந்த பிரயோஜனத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் உண்டு பண்ணும் காட் பிளஸ் யூ